ഇതൊന്നടുപ്പിച്ചാൽ ഒരുപിടി ചാരവാ നീ കുട്ടപ്പായി നിന്റെ ജീവൻ എനിക്ക് വേണ്ട പക്ഷെ നിന്റെ ഒരു കയ്യും കാലും എനിക്ക് വേണ്ടാ 
പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ എം എൽ എ എടുത്തുണ്ട് കൊടുക്കണോ സാർ സാർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കാം സാർ ആ കേസും വഴക്കൊന്നും കൂടാതെ കോംപ്രമൈസിൽ എത്തിക്കണമെന്നാ ഇതാ ഇപ്പൊ വിളിച്ചപ്പോഴും ഹോം മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് അയ്യോ ഹോം മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു ഛേ വെച്ച് കളഞ്ഞോ കളക്ടർ സാറേ രാവിലെ മിനിസ്റ്റർ വിളിച്ചോ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇടക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വിളിക്കുമെന്ന് അവന്റെ ഒരു മിനിസ്റ്റർ പ്ലീസ് മിസ്റ്റർ ക്ഷമിക്കണം സാർ സി ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾ രണ്ടു കൂട്ടരും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം മാത്രമല്ല ശരിക്കും ഒരു ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ പ്രശ്നം കൂടിയാണ് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ഭരണതലത്തിൽ പിടിപാടുണ്ടെന്ന് കരുതി ഇനി ഈ കുടിപ്പകെ ഇങ്ങനെ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ സാധ്യമല്ല നിങ്ങൾ രണ്ടു കൂട്ടരും തമ്മിൽ ഒരു കോമ്പ്രമൈസ് തീർച്ചയായും വേണം ഒന്നുമില്ലേ ഇത് എന്റെ മണ്ണർ ആയിപ്പോയില്ല പക്ഷേ അവസരം പറ്റാ ഏ ഇനി എനിക്ക് മാനക്കൻ ഉണ്ടാക്കി വെക്കരുത് മാനം തേവക്കാട്ടുകാർ ജയിപ്പിച്ചു വിട്ട എം എൽ എ അല്ലേ താൻ താൻ അതേ പറയൂ ഇന്നലെ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഒന്നര കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് ഈ പന്നൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് ആദ്യ കാശെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് മാപ്പ് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ല ഒന്നര കോടി എടുത്ത് മേശപ്പുറത്ത് വെക്കാൻ തേവക്കാട്ടുകാര് പകരം എന്റെ ഇച്ഛ എന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ട കാല് തിരിച്ചറിയോ ഈ പന്ന മിസ്റ്റർ കുട്ടനായി പ്ലീസ് കാം ഡൌൺ അതെ ക്ഷമിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇരിക്കുന്ന അപ്പന് വിച്ചായന്മാരും തറഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ തല്ലി ഓടിച്ചു ദൂരെ അറിഞ്ഞേനെ ഒരു കൈയും കാലും ഈ കുട്ടപ്പായി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ താ നിന്റെ അപ്പനെ ഇച്ചായന്മാരെ നിന്റെ കൺമുമ്പിൽ വെച്ച് എന്നെ വാക്കുകൾ സൂക്ഷിച്ച് പ്രയോഗിക്കാൻ പറയണേ സാർ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചിരിക്കും അതേടാ ഇനി പ്രയോഗം വാക്കുകൾ കൊണ്ടല്ല നീയൊക്കെ അനുഭവിക്കാൻ പോന്നേ ഉള്ളൂ ഈ ചർച്ച നമുക്ക് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ കളക്ടർ സാറേ രണ്ടിലൊരു കൂട്ടർ തീരാതെ ഈ പ്രശ്നമോട്ട് തീരാനും പോകുന്നില്ല എങ്കിൽ അതാ നല്ലത് അങ്ങ് വിളിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വരെ വന്നത് എന്നോ നടന്നൊരു പഴങ്കഥയുടെ പേരിൽ പലതും ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചു എന്റെ മോന്റെ കാലൊന്ന് പോയിട്ട് പോലും ഇപ്പോഴും ഞാൻ അങ്ങേക്ക് വാക്കു തരുന്നു ഇനി ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു തെറ്റും സംഭവിക്കില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ട് ഇവർ ഇനി ഒരു ചെറിയ മനസ്സിൽ നുള്ളിയിട്ടാൽ ഈ തേവക്കാ തവറാച്ചന്റെ മറ്റൊരു മുഖം കൂടി ഇവർക്ക് കാണേണ്ടി വരും വാടാ മക്കളെ ഇനി അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കുഴപ്പമൊന്നുണ്ടാവില്ലെന്ന് ഉറപ്പായി അതെ നിങ്ങൾ ഒരു വാക്ക് തരണം തന്നെ ഒക്കൂ നിനക്ക് ക്ഷീണം ഒന്നുമില്ല പറയത് പോലെ തന്നെ മക്കളെ കൂടെ കൊണ്ടുവരാറില്ലേ അവര് വെക്കേഷന് ഇച്ചായി മന്നിങ്ങ് കൊണ്ടുവന്നാണ് നടക്കുമ്പോ ആദ്യം കുറച്ചു ദിവസമൊക്കെ നല്ല വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോ അതങ്ങ് ശീലമായി പോയി എല്ലാം ഫേറ്റെന്നല്ലാതെ എന്താ പറയാ ഞാൻ അപ്പനോട് സൂചിപ്പിച്ച കാര്യത്തിന് ഇപ്പൊ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം എന്നാ ചേച്ചമ്മ നിന്റെ കല്യാണ കാര്യം തന്നെയാണ് അതിപ്പോ തീരുമാനിക്കാൻ എന്നാ ഉടനെ അങ്ങ് നടത്തുക തന്നെ അതെ എന്റെ കാര്യത്തിന് മുമ്പ് ആദ്യം ഈ കാന്താരിയുടെയും ടോണിയുടെയും കല്യാണം നടക്കട്ടെ ഈ വിധത്തിൽ ആദ്യമായി അവിടെ മുഖത്തൊരു ചമ്മലും നാണവും ഒക്കെ വന്നു ഇവൻ ഈ പറയുന്നൊന്നും അപ്പം കാര്യമാക്കണ്ട 
നടത്തുമ്പോ രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നടത്തുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് അത് തന്നെ അല്ലെ റാണി മോള് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പോയാ പിന്നെ എട്ടാം ക്ലാസ് തോട്ട് എന്റെ മേരി കുഞ്ഞിനെ ട്യൂഷൻ എടുക്കാനൊന്നും പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ എന്താ അതേ കാറ്റി ചില വീണ്ടും വിളിച്ച് വരുത്തു അമ്മച്ചിയുടെ ഓർമ്മ ദിവസം എടുത്തു വരില്ലേ ശരിയാ അന്ന് തന്നെ നടന്നതാ അതിന്റെ ഒരു ഭംഗി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മനസ്സമ്മത ഉടനെ നടത്തിയ ചരമനെ ഒന്ന് ചീട്ട് വാങ്ങി മൂന്നും കൂട്ടി വിളിച്ചു വലിയ അങ്ങ് നടത്താം ആ എങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ മനസ്സമ്മതത്തിന് തീയതി ഉറപ്പിക്കാം ജോസഫ് എബ്രഹാം ഈ നിൽക്കുന്ന റബേക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രേരണയോ സമ്മർദ്ദമോ കൂടാതെ ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്റെ ജീവിത പങ്കാളിയെ സ്വീകരിക്കുവാൻ സമ്മതമാണോ അയ്യോ പൂർണ്ണ സമ്മതമല്ലേ അവന്റെ അവളുടെ മനസമ്മതമൊക്കെ നടന്നോട്ടെ നമുക്ക് പരിപൂർണ സമ്മതമാ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ കൊച്ചമ്മണിയുടെ മനസമ്മതവും കഴിഞ്ഞതല്ലേ അല്ലേ ഡാൻ റൂസേ അതെ അറിഞ്ഞോണ്ട് ദൈവം തമ്പുരാൻ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അവസരമാണത് ഇതിലൊരു കളി നമുക്ക് കളിക്കണം പിന്നീട് ഒരിക്കലും തേവക്കാട്ടുകാർക്ക് തലപൊക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒടുക്കത്തെ ഒരു കളി എന്നെ കൊണ്ട് ആവുന്ന രീതി കേസല്ല ഞാൻ ഒതുക്കിക്കോളാം പക്ഷെ ഇനിയുള്ള കളികള് സൂക്ഷിച്ചായിരിക്കണം അല്ല അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇനി കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ഉറപ്പാകുന്ന സ്ഥിതിക്ക് നമ്മളായിട്ടൊരു എന്താ തനിക്ക് പേടി തോന്നുന്നുണ്ടോ ഏ പേടി ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല തടി കൂടിയത് കൊണ്ട് പഴയതുപോലെ ഓടാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അവര് ഞങ്ങളെ ഒരു പുല്ലും ചെയ്യലിടോ പക്ഷെ ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് താൻ കണ്ടോ അതോടെ സർവകണക്കും തീരും പിന്നെ തേവക്കാട്ട് ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരും ഉണ്ടാവില്ല നാട് മുഴുവൻ അവര് കല്യാണം വിളിക്കട്ടെ തേവക്കാട്ട് മുറ്റത്ത് കല്യാണപ്പം തെളിവരട്ടെ കല്യാണ വീട് ആഹ്ലാദത്തിന്റെ ഉച്ചകോടി വരെ എത്തട്ടെ പക്ഷേ എന്റെ കൊച്ചമ്മണിയെ ഈ അവസ്ഥയിലാക്കിയവന്മാരുടെ തറവാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു വെങ്കൊച്ചും മിന്നു കെട്ടി കെട്ടിയവന്റെ കൈപിടിച്ച് പള്ളി നിറങ്ങില്ല
ഓഹോ നിങ്ങൾ പേടിക്കാണ്ടി ഞാൻ വേണ്ട ഏർപ്പാട് ചെയ്തോളാം അപ്പം വിളിച്ചായിരുന്നോ ഏ കുര്യാക്കോസാണ് വിളിച്ചത് ആ പാറക്കാടന്മാര് നമ്മുടെ ടോണി മോന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് വീണ്ടും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത് ഇനി എന്നാ ചെയ്യൂടാ തൽക്കാലം മറ്റാരും അറിയണ്ട കുട്ടപ്പായ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞ നാളെ അവന്റെ കല്യാണം എന്നുള്ള കാര്യവും മറന്ന് വല്ല അവിവേകത്തിന് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടു കളയും ശരിയാ എന്നാലും നമ്മൾ ഒന്ന് കരുതിയിരിക്കുന്നത് നല്ലതാ കല്യാണ സമയത്ത് അമ്മമാര് പള്ളിയിൽ കയറിവന്ന് എന്നാങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടാക്കൂന്ന എന്റെ പേടി കെട്ടെഴിയുന്നവരെ നമുക്ക് പോലീസിന്റെ സഹായം തേടിയാലോ പള്ളി മുറ്റം നിറയെ പോലീസ് ഇറങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞ അതല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല ഞാൻ എന്തായാലും തിരുമേനി ചെന്ന് കണ്ട് വിവരങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ച് വേണ്ടി വന്ന അനുവാദം വാങ്ങിച്ചു വരാം എന്നാ പിന്നെ അത് തന്നെയാണ് നല്ലത് ഞങ്ങൾ വാക്കു കൊടുത്ത കളക്ടർക്ക് തേവക്കാട്ടുകാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇനി ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് പിന്നെ അവരിങ്ങനെ തുടങ്ങിയാൽ വിവാഹ സമയത്ത് പള്ളിയിൽ ഒരു സംഘർഷം ഉണ്ടായാൽ അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയിക്കുക എന്ന നണക്കിട കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെ ആയ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് പോലീസ് സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെടാം ഓ കർത്താവിന്റെ കൃപയുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ നടക്കും നാളെ പള്ളി കെട്ടി നടക്കുമ്പോ ഒറ്റ സ്ഫോടനം കൊണ്ട് എല്ലാം അങ്ങ് തീർക്കാമെന്ന് കരുതി വന്നതാ പക്ഷെ അതില് പള്ളിയും കുറെ നാട്ടുകാരും കൂടെ അങ്ങ് പോവും അത് വേണ്ടാന്ന് ദൈവം നിശ്ചയിച്ചത് കൊണ്ടാവാം കാ നിന്നെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് കല്യാണം മുടങ്ങാൻ കല്യാണ ചെറുക്കം തന്നെ മരിക്കണം നിർബന്ധമില്ല കല്യാണ പെണ്ണിന്റെ തന്ത കത്താലും മതി അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പാവം ചെക്കൻ ഞങ്ങളോടൊന്ന് തെറ്റി ചെയ്തിട്ടാ കണക്കുകൾ തീർക്കേണ്ടത് നിന്നോടല്ലേ ദയവായി നിങ്ങൾ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കരുത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാൽ പിടിക്കാം നാളെ ഒരു ദിവസം കൂടി എനിക്ക് തരണം എന്റെ മകളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് ഇറക്കിക്കോട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വന്ന് നിന്ന് തരാം നിങ്ങൾ എന്റെ ജീവൻ എടുത്തോളൂ എന്റെ കൊച്ചമ്മണിയെ ശവമാക്കി ഇരുത്തിട്ട് നിനക്ക് നിന്റെ മോളെ കെട്ടിച്ചേക്കണം അല്ലടാ
शरणालयुर्चा जीवनो बाकी अपन चायमर कल्याण पंडल स्वंत अव कटिपिड़ी नी स्वस्थ जीविका स्वयं जीविका अच्छी जीवनो बाकी पा
കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പിള്ളേരിങ്ങെത്തി പന്നേ 